तो अपना डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं एक बात बोल दूं कि इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे एक मैंने चैनल का लिंक दिया उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले क्योंकि आज आगे से जो लाइव अपना शेड्यूल होगा लाइव आने का या जो जीके का डिस्कशन होगा उसी चैनल पर होगा ठीक है ताकि मैं नीट और उसको अलग अलग करूँ ताकि आपके लिए आसानी हो ओके तो जरूर सब्सक्राइब कर ले भाई और शेयर करें दोस्तों के साथ थैंक्स फ्रेंड्स माई सेल्फ अश्विनी कुमार फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड यू आर वॉचिंग एस टूटोरियल्स तो काफ़ी समय से मुझे दोस्तों ने मैसेज किया था कि जेई मेंस के मैं मैं पहले जो वीडियो बनाया करता था उसमें बोला करता था कि जेई मेंस के क्वेश्चन ज़रूर करें हेल्पफुल है तो इसी पर काफ़ी लोगों ने मैसेज किया कि जेई मेंस के जो क्वेश्चंस करने हैं तो उनका क्या इम्पोर्टेंस है क्या फ़ायदा होगा नीट से रिलेटेड एम्स से रिलेटेड एग्जामिनेशन में ठीक है तो उसी पर मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ तो देखिए मेरा तो आपको मैं दस बार ये रिपीट कर चुका हूँ कि सबसे फर्स्ट क्या करना है आपको जो क्लास में पढ़ाया गया है क्लास नोट्स के क्वेश्चंस कीजिए सेकंड टाइम पर करना है क्या क्लास नोट्स के क्वेश्चन करने के बाद क्या करना है आपको प्रीवियस एस क्वेश्चन करना है आपको ठीक है फिर आपको नोट्स प्लस वही जो मॉड्यूल है जो भी मटेरियल मिला वो करना है आपको और आपका यदि टाइम बचता है देन यू मस्ट गो फॉर जेई मेन्स प्रीवियस एस क्वेश्चन यदि टाइम बचता है तो मस्ट मैं तो बोलता हूँ कि कोशिश कीजिए कि जेई मेन्स क्वेश्चन किसी न किसी तरह से कर लें इनके बाद उनको तो फिजिक्स पे ज़्यादा स्ट्रेस देना भी अपन को ठीक है तो नोट्स मॉड्यूल प्रीवियस क्वेश्चन करने के बाद प्लीज़ प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि यू शुड गो फॉर द जेई मेन्स क्वेश्चन चलिए अब आते हैं क्यों मैं बोल रहा हूँ कि यू मस्ट गो फॉर द जेई मेन्स क्वेश्चन पहला एम्स के लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे आपको जेई मेन्स में जेई मेन्स के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे रहते हैं तो एम्स का प्रैक्टिस आपका नीट के साथ साथ ही हो जाएगा ठीक है विथ नीट आपका एम्स का प्रैक्टिस हो जाएगा साथ साथ पहला पॉइंट तो ये हेल्पफुल होगा क्योंकि एम्स में अच्छे क्वेश्चंस आते हैं जेई मेंस के लेवल के तो आपका एम्स का प्रैक्टिस जेई मेंस के साथ मतलब एम्स का जो तो प्रैक्टिस है नीट के साथ होता तो जाएगा दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये उतना इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जेई मेंस के क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो काफ़ी कंसेप्चुअल होंगे आपके लिए ठीक है वो आपको काफ़ी फा, काफ़ी फा, फायदा मंद होगा काफ़ी कंसेप्चुअल मजा आ जाएगा क्वेश्चन बनाने के बाद तो वो कंसेप्ट एक बार इंप्रूव होगा तो आपके हर एग्जाम में मदद करेगा वो नीट हो एम्स या कोई भी जीपमर हो या एनी अदर एग्जामिनेशन एक बार सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है फिजिक्स में आपका कंसेप्ट कंसेप्ट यदि इंप्रूव नहीं है कंसेप्ट इंप्रूव नहीं है मतलब कंसेप्ट अच्छे नहीं हो रहे हैं तो फिर फायदा नहीं होता क्वेश्चंस लगाने के क्योंकि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है आप लगा रहे हैं इस तरह कोई इजी सा क्वेश्चन है उसमें फॉर्मूला यूज हो रहा है डायरेक्ट तो उसमें कंसेप्ट इंप्रूव नहीं हो रहा तो मज़ा नहीं आएगा आपको तो नीट में अच्छे क्वेश्चन करने हैं आपको नीट के देखिए नीट के जो तीस क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन फॉर्मूला बेचते हैं आसानी से जाएगा प्रीवियस एस क्वेश्चन सब पर आसानी से कर सकते हैं जो कुछ क्वेश्चंस कंसेप्चुअल आते हैं अच्छे क्वेश्चन आते हैं उनको करने के लिए आप क्या कीजिए जेई मेन से क्वेश्चन लगाएगा तो अच्छा होगा कंसेप्ट इंप्रूव होंगे क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस कंसेप्चुअल रहते हैं उसमें तीसरा जो है मैं यही बात कर रहा हूँ गुड सेट्स ऑफ क्वेश्चन हैं उसमें ठीक है अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे मैं समझ लीजिए आप पंद्रह क्वेश्चन लगाइएगा तो उसमें दस से बारह क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल के मिलेंगे और आपको लगेगा कि हाँ भाई आज मैंने कुछ प्रैक्टिस किया ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मूला बेस सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे दस से बारह क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको थोड़ा सोचना होगा आपका थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा सो आई प्रेफर यू ऑल द जेई मेन्स और जो चौथा पॉइंट है रिपीटेशन देखिए नीट और नीट के एग्जामिनेशन में जैसे मैंने देखा था मैंने जब जिस ईयर में दिया था उसमें दो क्वेश्चन रिपीट थे उससे पहले वाला ईयर में तीन से चार क्वेश्चन रिपीटेशन थे डिप्टो विदाउट एनी डाटा चेंज जय मीन से क्वेश्चन जितने बार भी रिपीट हुए भाई डिप्टो हुए रिपीट ठीक है डिप्टो रिपीट किए जाते हैं नीट और एम्स के एग्जामिनेशन में डिप्टो तो यदि आप एक बार बनाए रखिएगा तो आपको वहाँ आपका टाइम बचेगा वहाँ पर ठीक है ये मैं मानता हूँ कि ठीक है आप नहीं भी ये जेई मेन से क्वेश्चन बनाएगा तो वहाँ वो क्वेश्चन बना सकते हैं लेकिन एक बार यदि पहले से यदि बना रहेगा तो वहाँ पर आपको टाइम कम लगेगा और आप एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप कीजिएगा अपना कॉन्फिडेंस आपका बनेगा एक ठीक है वहाँ पर एग्जामिनेशन के दौरान तो एग्जामिनेशन के दौरान रिपीटेड क्वेश्चन आ जाता है तो कितना अच्छा लगता आप भी जानते हैं तुरंत बन जाता है काफ़ी लोगों को आंसर भी याद हो जाता है और तुरंत बन जाता है तो वो फायदेमंद रहेगा चौथा चीज़ है जो कॉन्फिडेंस बूस्टअप देखिए आप जेई मेन्स के लिए क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आप आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो खुद बूस्टअप हो जाएगा आप खुद अच्छा सोचेगा कि भाई हम जेई मेन्स से क्वेश्चन लगा लिए तो आप तो नींद के क्वेश्चन में हम कुछ फंसेंगे ही नहीं ऐसा लगेगा आपको मतलब कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज होगा जेई मेन्स क्वेश्चन लगाने के बाद क्योंकि आप अच्छे क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आपका एक डर दूर हो जाएगा भाई एग्जाम में यदि हार्ड क्वेश्चन आ गया तो कैसे बनेगा मान लीजिए पेपर तो अनसर्टेन है यदि हार्ड क्वेश्चन आ गया
ठीक है एडवांस के भी जिसको इंटरेस्ट लगाए हैं कोई दिक्कत नहीं मैं मना नहीं कर रहा हूँ एडवांस के वन वो जो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाए सिंगल चॉइस वाला क्वेश्चन लगा सकते हैं एम कोई ये नहीं है आपको हेल्प करेगा वो भी ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग बेस्ट ऑफ लक भाई